Hi guys! Welcome back to my channel. So, sorry kung ngayon lang ako nakapag-upload ng videos, nakapag-video, nakapag-film dahil uh, lately medyo naging busy ako, nagkasakit yung baby ko, and nag-holiday. So, ayan. So, wala akong time para mag-vlog. <laughs> sorry talaga. So, sa susunod si Kapi ko nang mag-upload uh, everyday. Uh, everyday, I mean every week. Kasi hindi ko kaya yung everyday. <laughs> hindi ko kaya mag-upload ng ganun. Ayan, so so guys, another skincare product review na naman tayo. And bago ako mag-start kung di ka pa nagsusubscribe sa channel ko please click the subscribe button below and click also notification bell para laging updated sa mga videos na ipopost ko. So yun nga guys, um, itong product na na i-share ko sa inyo is alam kong alam nyo na at hindi na ako yung unang nag hindi na ako yung unang nag um nag-try nito. And, i-share ko na lang din yung aking experience. Dahil, iba-iba naman tayo ng skin type. And, yun nga guys, um, yung skin ko kasi is uh, meron akong parang oily to dry skin. So, hindi naman sobrang oily. Pero, medyo oily na rin. Ayan. So, dito sa part na to, dito ako talaga nagda-dry. Tapos, yung dito, yung aking oil. Ayan, ganyan. Ayan. So, Iba-iba naman tayo yung skin type. So, kaya i-share ko yung experience ko sa paggamit nitong product na to. Kung ano yung effect sa akin. Kung okay ba yung effect sa akin. So, guys. Uh, lately, tumigil akong gumamit ng rejuvenating set. Dahil, um, pansin ko na parang nanipis na ulit yung balat ko. So, kailangan kong um, itigil muna yon And, naghanap ako ng ibang product na uh, na na feeling ko na maganda sa maganda yung effect and sana sana uh, effective siya sa akin and hindi hindi umano sa hindi magkaroon ng hindi magandang effect sa aking balat. So yun nga guys, itong ito yung mga product na ginamit ko lately. So ito yon, yung Brilliant Skin Foaming foaming facial cleanser and itong brilliant AHA so paubos na ito so mag start muna tayo dito sa uh, foaming cleanser nila ayan so ito ang claims na is whitening and blemish control so ito helps remove impurities by cleansing the pores uh, help controls oiliness without drying the skin helps prevent blemish and breakout so achieve brighter skin while brilliant foaming facial cleanser letters away impurities in makeup deep skin brighter and smooth supple and radiant so ang kagandahan kasi dito is meron siyang massage brush ayan so ito yun at saka natutuwa ako kasi meron siyang takip para protektahan yung massage brush at yung product mismo kasi syempre dun yung nalabas dito sa bits nalabas yun and um, para hindi rin madumihan yung massage brush and ayan siya so ayan okay so ayan yung so kasi hindi ko matandaan yung price niya ilalagay ko na lang diyan sa gilid gilid diyan or sa description box yung kanyang price pag nakalimutan ko ilagay diyan so ayan ito yung kanyang so ang amoy niya is mabango uh, parang manamis na mis yung kanyang amoy at ano pa ba? Um, guys, yung unang ginamit ko to, medyo hindi ko siya nagustuhan. Kasi hindi ako sanay sa ganong klase ng cleanser. So, ito kasi, ma, ano eh. Uh, so, pag ginamit mo siya, so parang ang dulas niya sa balat. Yes, uh, madulas talaga sa balat ang sabon. Pero ito, yung after mong magbanlaw, so madulas pa rin siya sa balat. And, sabi ko, ay, ayoko ng ganito kasi ang gusto ko yung parang squeaky clean, squeaky clean yung clean. Pero, tinray ko pa rin siya, ginamit ko pa rin siya kasi sayang. <laughs> I mean, uh, ginamit ko pa rin siya para itry at makita yung effectivity niya sa aking balat. So, ayan, so nagustuhan ko na rin naman siya after mga ilang, after one week na nasanay na rin ako dun sa kanyang sa, sa parang ang dulas ng feeling. Ayan. So, tsaka natuwa naman ako kasi nga may brush siya. Pero guys, ako kasi hindi ko ito siya ginagamit everyday. Kasi, syempre, brush pa rin ito at parang medyo harsh pa rin sa skin kung lagi natin 
natin, ibabrush ang face natin, and malambot naman ito guys, pero ako nga, hindi po siya ginagamit, hindi ko lang alam sa iba, pero ako hindi. Ang ginagawa ko is, pinapump ko na lang siya sa aking palms, so saka ko siya ilalagay sa aking face. Yun, tapos, um, nakakakilin naman talaga siya ng face, kasi napapansin ko na rin naman, kasi pag nagtotoner ako, wala naman ako ay kita ng excess dirt sa aking bala. Kaya, makita ko na effective din siya. Tapos, ayan, so yung next is itong Face and Body Resurfacing Serum. Itong Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid. So, ito yung first time kong gumamit ng AHA. At, kasi ang claims na dito is parang nakaka-white siya ng, ng balat mo. At lalong lalong sa mga sobrang puti itong itong dito itong ring light na to sobrang puti kaya <laughs> yung mukha ko paano ang puti puti ayan so ayan nga nakakatanggal sya ng pefilat and um nakakaputi sya ng balat yun so ginamit ko sya almost okay one month na one month ko na syang ginamit kasi nag 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 ang start na gamit ko is December 12 so ngayon is December ay I mean January 12 so ayan may 1 month na na ginagamit ko siya at yun nga so I think sapat na yun para may makita akong changes sa aking bago okay so sasabihin ko yung mga changes at yung napansin ko sa aking face kasi sa face ko lang sa face, sa face ko lang siya ginagamit And, ayan, ipapakita ko, magpapakita ko dyan ng mga pictures ng clip na wala akong suot na makeup. Kasi today may suot akong makeup, ayan. Pero, ayan, mapapansin nyo pa rin, meron akong mga pekas. Ayan. Ayan, may peklat pa rin, ayan. Mapapansin nyo pa siya naman. Yun, guys, yan. Ayan, so, first. Okay, so, sa unang linggo, wala akong nakita ng changes. So, parang hindi ko pa napapansin yung changes niya. Unlike sa rejuvenating, na tatlong pangatlong araw pa lang, may makikita ka ng peeling effect, tapos makikita mo na yung parang nagdalight yung mga peklat pekas mo sa mukha. Ayan. So, dito, wala akong napansin sa first week niya. Tapos, so, napansin ko na lang siguro na, 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 na may changes is yung second week. Kasi, Pagkakagising ko ng morning, um, nakita ko na parang ang puti ng balat ko. Yun. So, parang tapos hindi siya yung parang hindi siya yung dito, hindi siya yung oily, ma-oily yung face. Yung may makinang sa sorry, dito sa lalong lalo na dito sa part na to, sa ilong. Ayan. So, yun yung napansin ko. And yung sa guys sa peklat parang hindi siya masyadong hindi hindi, hindi masyadong maano yung effect niya kasi may peklat ako dito dito so ito kasi lately na lang to nagkaroon ako ng pimples siya so hindi ko naman sinisisi yung brilliant skin dyan itong HA kasi ayan nag holiday so may mga pinuntahan kami and uh, kailangan naka face mask ayan so nagkaroon ako ng pimples dito Ayan, so dito, tapos, tawag dito, ayan, nagkaroon din ako ng pimples dito. Ito, active pa to. Ayan, so, ayan, nagkaroon ako ng pimples. Ayan, dahil nga sa face mask. So, hindi ko naman sinisisi, sinisisi itong age in to. Ayan, so, ayan, nagkaroon na ako ng pimples. And, ayan, ang kagandahan din, madaling niyang napapatuyo yung pimples. Tapos, yung sa peklat lang nga, parang hindi siya masyadong hindi, I think parang hindi niya masyadong na ano yung peklat o dahil nga, kasi na, ang nagiging nagiging pimples ko kasi is cystic acne and talaga namang pag cystic acne ang tagal matanggal ng peklat alam mo yung acne ano, yung parang nasa loob, yung lahat naman ng acne na 
nasa loob yun. Yung parang ang laki niya, ang tiga. Yung ang tagal matanggal. Kung alam niyo yun, yun, doon ang nagiging ganun yung pimples ko. Kaya, ang hirap tanggalin ng peklat niya. So, ayan, dito yun, ayan. Tapos, ang tigas pa. <laughs> ayan, so, yun, nahirapang tanggalin itong HA dito sa peklat na to. Kaya, hindi ko rin naman, siguro hindi rin yun kasalanan. <laughs> Kasi dito, yung rejuve, nahirapan din siya dito sa peklat ko dito eh. Nagkaroon ako ng pimples dito na six stick acne din yung may kasalanan and hindi pa rin natatanggal. Ayan. So, siguro hindi niya kasalanan. <laughs> Ayan. Tapos, guys, uh, ang napansin ko din, siguro nga dahil kung puti yung mukha ko, um, tawag dito, yung ano, yung pekas ko, mas naging visible siya. Ayan. Uh, eh, kita nyo ba? Ayan, yan. Visible pa rin siya. Ayan, oh. Tapos, ayan. Ayan siya. Tapos, dito sa mailong. Ayan. Mas nagiging visible siya. Parang, mas lumil lumilitaw siya. Kasi nga, siguro dahil, ah, uh, pungkuti yung balat ko. Kaya, kitang-kita siya. Ayan. Kasi doon sa, ayan, sa unang picture, yan, yung unang gamit ko nitong HA, ah, uh, medyo uh, nag-light na yung mga pekas ko eh. So, hindi na siya sobrang visible. Unlike dito, sa ngayon, makikita nyo yung aking peklat. And the pants, I, I mean, I mean yung aking pekas. Kitang-kita siya, siya dyan. So, ayan yung latest na picture ko. Pakita ko dyan. So, wala akong makeup dyan. Ayan. Tapos, guys, um, napansin ko din na mas, ayun, siguro nga dahil ng H8 ito. So, nakakadry nga siya ng balat. So, dito, laging namamalat yun sa ganito. Parang feeling ko dry siya talagi. Hindi naman namamalat. Yun yun, parang dry siya. Ayan, dito. Yun. Tapos, yung mga naglalabasan ng mga whiteheads ko dyan. Yan, ganun. Tapos, ano pa ba? Ayun nga pala guys. So, Pag gumamit kayo nito, gumamit kayo ng moisturizer and ng sunblock. So, kahit hindi kayo nagamit ng so, kahit hindi kayo nagamit ng EHA or ng rejuvenating set, gumamit pa rin kayo ng sunblock. Kasi important iyon. Tapos, kasi pag gumamit kayo nitong EHA, kaya ako nire-required na gumamit kayo ng moisturizer. Dahil drying po ito sa balat. Ayan. Sabi ko nga, kasi dito medyo nag-dry yung aking balat dito. Ayan. So, gumamit kayo ng moisturizer. So, ang ginagamit kong moisturizer is yung Nature Republic Aloe Vera Gel. Yun talaga yung ginagamit kong moisturizer. And yung sunblock na ginagamit ko. So, kung hindi nyo pa alam yung Nature Republic Aloe Vera Gel dahil malayo siya sa akin. Natatamad ako siyang kunin. Ipapakita ko na lang yung picture dyan. Ayan. So, yung sunblock naman na ginagamit ko is itong Skin Magical natural white 2 in 1 cream so meron siyang SPF 50 ayan tapos bakit bakit tinanong niyo bakit bakit hindi brilliant skin yung ginamit ng sunblock hindi ko rin alam <laughs> kasi um ito yung unang nakita ko so may binebenta rin naman yung binilang ko nito ng ganun pero ito yung unang nakita ko and yung ko na attract ako sa kanya so, tinry ko na rin siya. Pero, okay din naman to, guys. Kasi nga, ayan, meron siyang SPF 50. Tapos, whitening din ito. Kaya, siguro na, lalong napungkuti yung mukha ko. <laughs> ayan. Ayan. Tapos, hindi rin siya, hindi siya mabigat sa face. Pag ginamit mo siya, parang wala ka lang nilagay. And, hindi siya oily. And, hindi rin siya yung maputi sa mukha. I mean, meron kasing uh, sunblock na maputi sa mukha, ito kasi ito hindi. Tapos, hinga, um, hindi nga siya mag lightweight lang siya. And, pag nilagay mo, hindi siya yung mag oily yung balat mo. Tapos, guys, hindi pala ito sponsored video. Okay, so, pera ko yung pinambili ko dito. Um, kasi, ayaw nila akong sponsoran. <laughs> ayan, so, ayan, pera ko to Hindi ito sponsored video. Kaya, lahat ng sinasabi ko sa inyo is totoo. Nag-experience ko talaga. Kaya, maniwala kay sa akin. <laughs> Ayun. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video ko. At guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at ilike tong video ito. At kung meron kayong question uh, at may 
na-experience nyo na yung paggamit I mean, nagamit nyo na to at meron kayong tanong, advice, tips sa channel ko, uh, comment na kayo sa comment box. Uh, i-follow nyo rin ako sa aking social media account so ito yung aking IG and yung aking Instagram IG and Instagram. Ito ang aking Instagram and ito yung aking um, Facebook page. Ayan. So, uh, follow nyo lang ako dyan. And, and hindi kasi ako syadong ma-post sa aking IG. Pero, ayan. Try ko pa rin mag-post. Ayan. Tapos, um, yun lang guys. Uh, sana nag-enjoy kayo and see you sa mga susunod kong video. Bye!